Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày xe lạnh và giao mùa thì một trong những điều mà chúng ta cần làm đó là thay đổi trang phục phù hợp với thời tiết và cùng với đó là rất là nhiều những cái món ăn, đặc biệt là những món ăn nào cho chúng ta cảm giác là ấm áp này, ăn nóng thì được mọi người rất là yêu thích. Và ngày xưa thì Vân Anh hay nhớ là chúng ta có cái câu ca là à, dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ hút <cười> gạc đầu khen ngon. ngon và quả thực là mùa đông này nếu chúng ta có những cái món ăn như vậy thì sẽ khiến cho không khí gia đình trở nên ấm áp hơn Đúng. và cũng chính là cách mà chúng ta làm phong phú hơn cho những món ăn mà mình sẽ lựa chọn cho rất là nhiều ngày à, của bữa cơm gia đình. Và ngày hôm nay thì trong chuyên mục là Đảm đang khéo léo thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu tới quý vị một món ăn lạ mà quen với cách nấu rất ngon, cũng có tôm này cũng có bầu. Tuy nhiên là không phải là dâu tôm mới ruột bầu mà sẽ là món lẩu tôm bầu và cách làm như thế nào thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi hướng dẫn sau đây. đến với chương trình ẩm thực nếm nấu của chúng tôi ngày hôm nay người ta thường có câu là dâu tôm nấu với ruột bầu trồng chan vợ húp thì gật đầu khen ngon và món canh tôm bầu thì có lẽ đã quen thuộc với rất nhiều gia đình Việt Nam vậy nhưng lẩu tôm bầu thì có lẽ là khá là mới mẻ vậy thì món ăn này sẽ được nấu như thế nào bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chép Nguyễn Văn Thái để tìm hiểu về công thức nấu món ăn này nhé xin chào anh Thái ạ ờ, chào em ờ. ngày hôm nay thì em đang thấy là chúng ta đang ở một cái hàng rau quả và không biết là cái nguyên liệu để chúng ta có thể nấu món ăn ngày hôm nay như thế nào ờ, cái nguyên liệu của chúng ta là trái bầu ờ, trái bầu và tôm chúng ta sẽ lựa uh, những quả bầu ngon để chúng ta nấu với món lẩu tôm bầu của chúng ta. Như chúng ta lựa trời trái bầu thì chúng ta sẽ lựa những cái quả mà nó vỏ nó mịn này, không bị sâu. Nhưng quả này hai quả này rất là để ngon rồi. Chúng ta sẽ mua luôn hai quả này luôn. Dạ. Ở vang về chúng ta, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với đi lựa chọn tôm. Dạ vâng. Ờ. Với món tôm lẩu tôm bầu thì có lẽ là mọi người sẽ khá là mới lạ với món này đúng không anh? Thì thái cũng là mình, mình 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 sáng tạo ra để cho khách hàng ăn một cái khẩu vị mới, một cái trải nghiệm mới. Ừ. Tức là với món ăn này thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng để bày ở trong các nhà hàng, ờ. thậm chí là để đãi khách khi mà mình muốn làm tổ chức tiệc với bạn bè đúng không anh Thái? Ok, ở nhà mình có thể nấu được cho gia đình mình ăn hay tiếp khách mọi người. Vâng, và bây giờ ờ. thì chúng ta sẽ tiếp tục với nguyên liệu tiếp theo rất quan trọng ờ. đó là tôm đúng không ạ? Tôm, đúng rồi, đây. Dạ. Chúng ta sẽ lựa chọn con tôm. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn tôm. Ví dụ như chọn những con tôm tươi ngon này. Dạ. Đấy, những cái này. Chúng ta sẽ xay ra những con tôm tươi ngon này. Nước sẽ rất là ngọt. Với bầu và tôm cùng các nguyên liệu được mua tại chợ, việc chế biến món lẩu tôm bầu không quá khó. Với bầu mua về, được sơ chế nạo sạch vỏ, tôm nhỏ đem xay nhuyễn làm nước dùng, tôm su lớn được rửa sạch, làm nguyên liệu nhúng lẩu. Các gia vị như đường, hạt nêm, nước mắm, hành khô là những nguyên liệu không thể thiếu trong khâu chế biến nước lẩu. Ngoài ra, các gia đình có thể chuẩn bị thêm rau xanh, bún và chả tôm ăn kèm cho món lẩu tôm bầu thêm phong phú và ngon miệng. Bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất trong công đoạn làm lẩu tôm bầu, đó chính là chế biến nước lèo hay còn gọi là nước lẩu. Bằng cách dùng một chiếc gừng và hành phi thơm để tạo mùi hương đặc biệt cho nồi nước dùng. Đến khi hỗn hợp gừng và hành đã chín, cho nước thịt tôm xay được lọc vào đảo đều. Trong thời gian đợi nước dùng sôi, chúng ta có thể tranh thủ sơ chế các nguyên liệu để nhúng lẩu như thái hành lá mùi tàu, nạo bầu thành sợi hay phần ruột bầu thái thành miếng vừa ăn. Tới khi nước dùng sôi, sẽ tiến hành nêm nếm gia vị bằng một gói bột tôm, một ít đường và hạt nêm cho vừa ăn. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành các bước để chế biến các nguyên liệu ăn kèm cho món lẩu. Chúng ta sẽ cho một chút dầu vào để chúng ta chuẩn bị món chiên tôm và chiên chả tôm. Món tôm của chúng ta sẽ dùng tôm xú, chúng ta xẻ lưng tôm ra và lấy chỉ tôm. Dầu dầu chúng ta sẽ đang nóng già rồi Chúng ta dầu món này chúng ta chiên sơ qua tôm thôi Chín nó khoảng uh, 30% thôi Thì để tạo cái lớp vỏ của tôm nó sẽ giòn Và thơm tôm sẽ không chiên chín nhé Chúng ta sẽ chiên sơ qua được khoảng 2 đến 3 phút thôi Thì tôm nó sẽ có độ chín Chúng ta sẽ vớt tôm ra Bắt đầu chúng ta sẽ chiên món uh, chả tôm Chả tôm chúng ta sẽ chiên sơ qua cho nó vàng lên
Như vậy là món lẩu tôm đầu gần như đã hoàn thiện. Các công đoạn chính, phần còn lại chỉ cần khéo léo bày biện các thực phẩm đã được chế biến thành xét lẩu hoàn thiện với rau xanh, bún ăn kèm vô cùng bắt mắt. Một khoảng thời gian thì hiện tại trước mặt chúng tôi bây giờ đang là món lẩu tôm bầu đã được chép thái đã hoàn thiện và nhìn cái món ăn như thế này thì rõ ràng là chúng ta không thể tưởng tượng là cái món giống như tôi hay nói là những món bình dân quá khen thuộc lại trở thành cái món ăn sang trọng như này. Gia mình hôm nay cũng sử dụng tất cả những tinh túy nhất từ con tôm ví dụ như từ tôm xay ra để nấu bằng nước nước dùng nước lẩu nước lèo và thứ hai mình dùng chả tôm mọc tôm và tôm sú và với cái món lẩu tôm bầu thì chắc chắn là không chỉ có tôm riêng đâu mà ở ừ. đây thì anh Thái đã chế biến rất nhiều những cái món ăn từ tôm ví dụ như là chả tôm rồi thì mọc tôm, mọc tôm và, và có cả rau ăn kèm nữa thì ừ. đây là một cái món ăn nó cũng rất là thoải mái để các gia đình có thể tận hưởng đúng không ạ? Vâng và bây giờ thì chắc chắn là chúng ta sẽ cùng nhau là nếm thử cái món ăn này đúng không anh Thái? Đúng rồi. Thế cách ăn của cái món này thì trước mắt thì chúng ta sẽ cho một chút gọi là hành với cả mùi tàu chúng ta cho vào nước dùng chúng ta sẽ cho mọc tôm và mọc tôm sẽ lâu chín hơn chúng ta sẽ cho vào trước Đó. ta sẽ cho chả tôm chả tôm chúng ta sẽ rút cái que ra chúng ta cầm cái kẹp chúng ta sẽ rút nhẹ cái Đó. chúng ta cho một hai con tôm và chúng ta sẽ lấy một chút nhá dạ. thanh mừng cái chén của em nhỉ cái bát của em ấy. ok mời em Đầu tiên thì chúng ta sẽ nếm một à, cái phần nước dùng Đúng rồi Nó lẩu Vâng, cái vị nước dùng nó rất là thanh Và rất là đậm vị tôm Ở đây thì nó có thêm một chút đậm đà hơn so với cái canh bầu tôm mà chúng ta hay ăn ừ. Thì có lẽ là chúng ta sẽ ăn cùng với các loại rau và nấm Thì nó sẽ ừ. làm cho món lẩu nên hấp dẫn hơn đúng không anh? Đúng rồi, chúng ta sẽ sau đó chúng ta ăn lo Chúng ta có thể ăn dùng với bún, rất là ngon Ừ. Rất là cảm ơn đầu bếp Thái ngày hôm nay đã giới thiệu với chương trình cũng như là các quý vị khán giả một cái món ăn rất là ngon Và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của chép Thái thì các quý vị khán giả trong chương trình đã kịp ghi lại công thức cũng như là thực hiện món ăn này tại nhà Xin cảm ơn anh